Vi avbryter detta program med ett viktigt meddelande från TT. Klockan 13.30 bröt förhandlingarna mellan stormakterna samman. Den allt mer hotande konfliktutvecklingen kunde inte avvärjas. Omfattande flyganfall har rapporterats i centraleuropa. Den svenska regeringen har mottagit ett ultimatum med krav på militär genommarsch genom Sverige. I utrikesministerns svar framhålls att Sverige inte kommer att äventyra sin neutralitet genom att ge främmande makt rätt att använda svensk mark för genommarsch. Eftersom kravet på genommarsch framställdes som ett ultimatum... Här stannade tiden klockan 12.01. Livet tog slut där i 80-talets sista självande dagar. Det här är berättelsen om vad som aldrig hände. Men vad som skulle kunna ha hänt och hur det skulle kunnat gå till. Igår blev det elavbrott. Vi var utan ström ganska länge. Tydligen slocknade halva Sverige- Stefan Bokmark, stridspiloten som bodde granne med oss förut, han är tydligen hittad mördad. De sa också på radio att förhandlingarna nere i Europa mellan öst och väst kollapsat. Det var första presskonferens som vi lyckats få hit försvarsministern. Och så tar det då sin början. Det som kommer att leda fram till det oundvikliga slutet för hela mänskligheten. Ja, mina damer och herrar. Idag på morgonen trängde en främmande marinenhet och ett flygspaningsförband in på svenskt territorium utanför Ostkusten. När de trots varningar inte vände öppnade vårt kustförsvar eld. Och där vi sänktes minst två fartyg och ett flygplan sköts ner. Jag vill rikta mig till alla svenska medborgare och mana till lugn och besinning i den svåra situation som Sverige nu befinner sig i. Jag vill att alla ska vara klara över det faktiska läget. Regeringen har beslutat om höjd beredskap och vissa inkallelser till Försvarsmakten och delar av det civila försvaret. Alla med gul krigsplaceringsorder ska så fort som möjligt bege sig till sina mobiliseringsplatser. Vi har 
utsatts för en militär aggression. Vi har gjort allt för att bevara fred. Sverige har djupast sett inga fiender. Sveriges television går över till att sända den så kallade krigstablån. Mellan de allvarsamma talen till befolkningen rullar Björnes magasin, ABBA-konserter och Hasse och Tages under dubbeljöken. Program noga utvalda, allt för att bevara lugnet och passa den svenska folksjälen. Ett plan störte igår. Det blev världens liv. Tydligen dog piloten och nästan hela skolan brann upp. Ett av världens starkaste flygvapen gör sig redo. Full aktivitet på flygbaser över hela landet. Det är över Östersjön den första striden ska stå. Björn Lindblad har övat länge för det här. Hans kropp är van vid de enorma krafterna. Han ska nu möta en oövervinnelig fiende i luften. Nu handlar det om liv och död. Och han vet att det här inte kommer att sluta lyckligt. Under det här inledningsskedet av krigshandlingarna mot vårt land har fienden utbildat. På instrumenten ser han hur fienden närmar sig. Det rör sig nu bara om minuter. Medan våra militära förband gör sig beredda att försvara landet vädjar regeringen till alla som bor i Sverige att trygga hemmafronten innan man stannar på jobbet. På marken följer man utvecklingen i luften. Det är nu det gäller. Nu måste man slå tillbaka och stoppa anfallet. Flygvapnets spaningsradar skjuter upp ur marken söder om Nyköping. Kalle 2. Söder Svartön mot Åby. Har du företag från Sydost på 10 000 meter? I Gävle, i ett hemligt bergerum, är stämningen tät. Utanför Falun får man det första beskedet om svenska förluster över Östersjön. 32 plan är förlorade. Den väldiga försvarsorganisationen har nu satts i rörelse. Och nu finns ingen återvändo. Vi kan inte hålla dem. Allt måste omedelbart lämna på. Roten Quintus 04. Starta ost. Det skymmer utanför Växjö. Ledningscentralen får upp fler maskiner i skyn. De sista vi har. Orden står fast. Håll gränsen. Nu 
är det bara sekunder kvar. Björn Lindblad gör så gott han kan och till en början går det bra. Klockan 23.52 försvinner radarekot från hans J37-viggen strax norr om Gottska Sandön. Planet återfinns aldrig. Nittonde mars. På nyheterna sa de att fienden är på väg över havet in mot kusten. Vad ska hända med vår sommarstuga? Den kan de ta den. Går det på någon försäkring? På fem dagar och nio timmar så är hela det svenska flygvapnet till intet gjort. 345 piloter har omkommit och baserna är jämnade med marken. Man visste att det här skulle hända. Allt är förberett. Nästa stora strid ska ske på öppet hav. Allt för att undvika krig på land. Dolt på och under ytan finns nu det som ska förhindra den stora invasionen. Robotbåtar, fregatter, korvetter. Östergötland, näcken, ysta. Gasturbinernas krafter släpps lösa. Man får inte låta fienden landstiga. Sker det kommer i så fall striden fortsätta på svensk mark med katastrofala följder för bland annat civilbefolkningen. Jan Larsson är nervös men han vet vad han ska göra. Så nu, 5,5. Bäring nu. 5,4. Under åren har han och hans kamrater övat regelbundet för det här. Börjar man nu förbereda sig för det värsta? Det som man redan vet kommer att hända. Skroven bryts. Östersjön färgas av olja och diesel. Skriken kvävs i skummet. 
Jan Larsson flyter i vattnet. En fientlig landstigning är nu nära. Kompaniet banar mot Ekskärs södra del kom. Fienden försvarar med omkring en pluton södra och västra delen. Automatvapen på västra tunneln. På öarna längst ut i kustbandet står de första striderna mellan soldater öga mot öga. Men motståndet är överväldigande. Djupt ner i bergen längs med hela kusten finns kanonerna som ska göra en landstigning omöjlig. Vanliga medborgare som nu ska göra ovanliga saker. Som små samhällen helt avskärmade från ytan där kriget snart kommer att rasa och rulla in över klipporna. Vänster fem, vänster tre, vänster fem. Öka fyra, framåt 100. Riktaren Staffan Bengtsson märker aldrig när den luftfällda bomben briserar ovanför pjäskupolen. Den 21 mars, ni strullade utländska stridsvagnen förbi. Vi gömde oss i källaren. Det hände inget mer, tack och lov. Och just det, vattnet smakar konstigt. Går inte att dricka längre. Jag har aldrig varit så här törstig. Rörliga stridskrafter ökar väsentligt segheten i det marina försvaret. Stadig. Eldorder, eldorder. Bekämpa fientlig landstingsföretag mot handen. Kom! Slutligen en uppmaning. Använd inte telefonen om det inte är absolut nödvändigt. Linjerna måste hållas öppna för viktiga samtal. 27 mars. Det verkar vara krig i hela Stockholm. Några som hade flytt gick förbi. Här har det varit upplopp. Affärerna är tomma. Det är svårt att tänka klart när man är hungrig. Vårt flyg är utslaget. Allt flyg är att betrakta som egentligen. Alla förstår nu allvaret i situationen när fienden landstiger längs kusten och tar viktiga städer och hamnar i besittning. Men motståndet är inte över. De som gjort värnplikt kallas nu in och det är bråttom. Jag kan inte säga att jag är tung. Jag en gång. Alla som kan ska enligt lag försvara landet. Ja, den passar. som agiterar för och organiserar en motståndsrörelse bland civilbefolkningen fullgör en utomordentligt viktig uppgift i landets försvar. Endast en del av gatukontoret att huvudvattenledningen ifrån Vonsjöbro är sprängd. Materialen de behöver för att försvara Sverige finns gömt i ladugårdar och i tusentals hemliga förråd. Fyllda till bredden med 
400 000 vapen, 700 000 skidor och 850 000 ögonlappar. Dosimetersatsen till stabsgruppen. Har du inte hört någonting från järnvägarna? Jo, de meddelar just nu att alla tåg är ungefär tre timmar för senare. Nu ska striden om slätterna, skogen och fjällen börja. kommer en angripare att försöka bryta ner vår försvarsvilja, inte bara med vapenmakt, utan också med psykologisk krigföring. Försvarsmakten och civilbefolkningen kommer att utsättas för en intensiv och försvarsvilja. Vi har ställts inför ett ultimatum som svenska regering genast avvisar. En av stormakterna gjorde en framställan om att förutbryta svenska. Varje meddelande om att mobiliseringen ska avbrytas är falskt. Vi upprepar meddelandet. Vi kan ju lägga sig på samma frekvens, men vi har ju också motståndsgrupper i området som skulle kunna slå till. Ja, huvudsaken är att sända den tysta. Mm. Titta på det här. De här flygplanen släpps över Milö Öst just nu. En snyggt tryck också. Vi hade knappast kunnat göra det bättre själv. Nej, de måste ha tryckt upp det i förväg och på snyggt papper dessutom. Runt om i landet samlas nu små grupper av soldater. De känner varandra sedan länge, övat tillsammans. Förråden töms. Det som nyss var vardag har nu blivit något helt annat. Och så rullar allt ut i landet. Det som under så många år gött den inhemska industrin. Bofors, Scania, Huskvarna, Volvo, Ericsson och Saab. Nu står allt på spel. Jag vill hålla det målet ni kämpar snarast. Alla lider. Strider i skog och i stad. Fienden tar kontrollen över Stockholm. 3 april. Jag är rädd. För första gången sedan 1809 drabbas vi av krigets konsekvenser. Om oljeimporten upphör måste drivmedel till privata bilar kraftigt ransoneras. Våra beredskapslager reserveras främst för totalförsvaret och för allmänna kommunikationer. Uppvärmningen av bostäder måste också begränsas kraftigt. Var beredd på att du måste bära varma kläder även inomhus. Civilbefolkningen, du och jag, 
går under jorden. Stänger in oss i skyddsrummen. Vi väntar, vi undrar och väntar. En minut känns som en dag. Det är detsamma som står i den svenska broschyren om kriget kommer. Läs dem och kom till mig om ni behöver fråga något. Villa gatornas asfalt slits upp av stridsfordonen. I snön i norr fryser soldater. Kaos och panik runt om i landet. Här har jag ett viktigt meddelande. Regeringen och riksdagens krigsdelegation har lämnat Stockholm för planenlig flyttning till skyddade krigsuppehållsplatser. Civila objekt får inte anfallas. Anfall mot militära mål kan dock ofta få allvarliga verkningar på civila objekt. Civilmotstånd. Nu är tiden att slå till. Just nu gäller det att störa förbindelserna. Ta ner eller vänd vägskyltarna. Ge fel anvisningar. Gör alla småbåtar oanvändbara. Sabotera alla fordon som kan vara till nytta för fienden. Elen är borta. Kommunen ställer ut vatten, men... Hur länge då? Åh, tappar man inte. Ska vi fly? När bestämmer man det? Vägarna var blockerade. Det gick inte att komma igenom. Men man får inte ge upp, trots förlusterna, trots förstörelsen. Man får inte låta sig påverkas av den psykologiska krigsföringen. Svenska soldater, ge upp. Allt har försökt att stå här. har lidit mycket svåra förluster. När de förgäves har försökt att slå ut fiendens brohuvuden och hejda hans framryckning. Hela det civila samhället är nu också mobiliserat. Kommunledning, polisväsende och räddningstjänst styrs från mycket tekniskt avancerade och skyddade bergrum runt om i landet. Det är hit in rapporterna kommer om massiva bombningar, att hyreshus brinner och att man använt kemiska stridsmedel. Ovan jord rasar nu det storskaliga kriget mass. Invasionen, det man förberett sig på sedan andra världskriget, är nu här. Sverige är avskuret. Inga transporter, inga varor, inga förnödenheter når längre befolkningen. Och nere i Europa är det ännu värre. Från helgen Martin 41 till alla sidor Adam. Fienden har tagit terrängen norr om vedkostningen. Adam 12, sidor Adam 11 är också utskjuten. Det ryktas om atomvapen och i brusiga nyhetssändningar hörs det hur befolkningen blöder. Sändning från Radio Uppland. Vi har nått av färska alarmerande rapporter om att det svenska flygvapnet och armestyrkorna har lidit mycket svåra förluster. När de förger... Vad som har hänt här ute i Rosersberg... Om det här fortsätter kommer landet gå under. Även hamnanlägg ner i Stockholm, Malmö och Visby. Det är ännu så länge svårt att helt överblicka situationen. Järnvägstationen är bombad. Det är mer än 50 döda. 
Saknas skyddsrum i din närhet måste du söka skydd i källare eller annat stabilt utrymme. Även en mur eller ett dike ger dig ett visst skydd. Ta skydd så fort som möjligt vid fara. Flytta dig inte förrän den omedelbara faran upphört. Tänk på att även ett enkelt skydd är bättre än inget skydd alls. Undergången ville man förhindra till varje pris. Och i graniten, i bergen, fanns det som skulle göra landet oknäckbart. Bilderna från andra världskrigets Europa satt ätsat i minnet. Man visste att det var så här allt slutar. Och man hade en plan utvecklad under flera årtionden. Dessa regler förbjuder vapen och stridsmetoder som orsakar överdrivna skador och onödigt lidande eller som kan orsaka omfattande, långvariga och allvarliga skador på naturen. Anfall som urskiljningslöst kan drabba både militära mål och civila objekt. Till exempel bombning av bebyggda områden. Vad är det här för museiföremål? Det är en tablettmaskin. Kan du få igång den? Jajamän. Så den fungerar? Den fungerar när som helst att köra tabletter på transka folket under krig och liknande. Vad då för tabletter? Pantymal, magnesyl, vad du vill. Jag tycker att det ser ålderdomlig ut. Ja, den är sedan 50-talet men fullt körklar. Ute i skogen fanns allt det där man behöver om allt annat tagit slut i händelse av ofred eller total isolation från resten av världen. Reservförråd med allt från medicin till drivmedel. Här ser du hur båten lossar olja ner i de här oljebergrummen. I här fallet är det fyra stycken. Det syns ganska bra på den här närbilden, tycker jag. Här är det vatten längst ner. Sen vilar oljan på den vattenbädden. Har du varit oljebergrum någon gång? Nej, aldrig. Det är enorma stora salar. Under åren hade lagren fyllts för att vi skulle kunna klara långa tider avskurna från omvärlden. Det är inte bara lagren av förnödenheter som finns i reserv. Ovanför huvudena på landets skolelever finns något annat förberett. I taket sitter fästena för operationslampor redo att användas nu när de ordinarie sjukhusen i städerna förstörts. Undervisningssalar blir sjukhussalar. Det finns vidare regler som skyddar de enskilda människorna från omänsklig behandling. Alla civilpersoner ska behandlas humant. Ingen ska utsättas för sämre behandling på grund av ras. Förödelsen i Sverige och i resten av Europa är enorm. Långt mycket värre än under andra världskriget. Inte bara våra stridskrafter, utan också civilbefolkningen har drabbats av svåra förluster. Ute i landet fortsätter striden. Det svenska försvaret i sin helhet är slaget i spillror. Come
Vi bara går och går, orkar snart inte längre. Överallt ser vi trasiga hus och kors ut med vägen. Jag vill inte veta vad som har hänt. Men små enheter av väl sammansvetsade och tungt beväpnade grupper finns fortfarande kvar och bedriver ett grilla krig. En fientlig styrka på cirka 15 man försvarar en höjd 500 meter framför mig. David Quintus nedkämpar fienden på höjden med Ludvig Adam. Bakom varje gran Ladegårdshörn och kulle finns de som fortfarande gör motstånd och orsakar fienden stort lidande. Falk! Fienden finns längre fram på en kulle i bron. Vi vill pluton. Försvara stridsställningar. Svans på sidan vägen. Fientliga stridsvagnar framgick över knutpunkt 254 i riktning mot slutfasen. Vi kan inte hålla... Hur har vi med rimmedel? Rimmedel så sätter den pågår just nu på plats i ett mockkort. Vad är det för ytterligare? Allt hade vi lärt oss av vår granne Finland under andra världskriget. I vinterkriget lyckades finnarna hålla en övermäktig fiende stången längre än någon trodde det var möjligt. Listo guerilla taktik blev således även den svenska modellen nu när allt organiserat motstånd slagits ut. Är alla nu jävlar de på gången. Karlsson? Ja, det är Nikte Ludvig, två timmars beredskap, två timmars mat. Beredskap, slutkom. Eh, Rudolf Ludvig uppfattat. Kom. Klart slut. Alla delar av vårt land ska försvaras. Ingen del får ges upp utan hårt motstånd. Kampen ska fortsätta till dess vårt land är befriat. Konflikten och det storskaliga kriget i Europa har eskalerat. Båda supermakterna har domedagsvapen och nu fingras det nervöst på avfyrningsknapparna. Väljer man att använda dessa kommer Sverige obönhörligen dras ner i avgrunden. kärnvapen exploderar. Starkt ljussken och intensiv hetta. Vållarbländning, bräntskador på människor och brand i bebyggelse och terräng. Våldsam tryckvåg åtföljd av en orkanliknande vindstöt. Skala... Vi är nu på en uppsamlingsplats. Det är kaos. Ingen vet något. Ingen gör något. Det går massor med rykten. Det känns som att det inte kan bli värre nu. Atomvapen hade använts förut och man visste vad de var kapabla till. 
antalet kärnvapen som finns nu i slutet av 80-talet kan förgöra världen flera gånger om. Mänskligheten sitter själv på verktygen som kan orsaka den totala undergången. Då sker så det oundvikliga. Klockan 06.31 börjar slutet. Inom loppet av sex timmar försvinner allt. Skogarna brinner, städerna rasar, vattnet kokar. Bland det enda som finns kvar, 12.01, är den här ledningsbunken som var byggd för att stå emot undergången. has literally started hammering into the Berlin Wall, making a first incision. Here we go now, any minute, any second now, the Berlin Wall will be broken into. A huge cheers going up. This huge digger is angling itself alongside the Berlin Wall. Några atomvapen användes aldrig. 1989 revs Berlinmuren som början på slutet av det kalla kriget och vindarna vände. Vad de enorma satsningar som gjordes på försvaret värt det? Det blev ju aldrig krig. Eller var det just därför det inte blev det? Det går inte att svara på. Fortfarande står minnen kvar. Orörda från tiden då vi trodde världen skulle gå under i ett tredje stort krig. Ett krig som hotade att förgöra hela mänskligheten. Come in, come in, come in. 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 Come